Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la troisième partie de cette vidéo sur les unités de base autour desquelles construire notre armée. Alors, aujourd'hui on va faire euh, les races qui restent, hein, c'est-à-dire qu'on va partir des Scaven, on va continuer avec Slanesh, les Rois des Tombes, Zinch, la Côte Vampire, les Côtes Vampires, les Guerriers du Chaos et enfin les Elfes Sylvains. Voilà, ce sera euh, un petit peu plus rapide que la dernière fois parce que les unités dont on va parler sont un petit peu moins longues à décrire pour plusieurs raisons. Et tout de suite, on commence avec les Scaven. Chez les Scaven, il a été très difficile de déterminer autour de quelle unité... Non, en fait, chez Con, ça a été extrêmement facile. Il s'agit de la Rattling. En fait, les Rattling, c'est juste l'unité qui fait le consensus hein, dans Totalement Warhammer pour dire que parmi les unités Scaven, c'est tout simplement celle qui a le DPS le plus impressionnant de toutes. Elle va être capable d'éliminer absolument n'importe quel type d'unité. Alors, les Rattling viennent du DLC qui s'appelle The Warlock and the Prophet. C'est évidemment une unité qui a été introduite par le clan Scryer avec le seigneur qui s'appelle Ikit la griffe. Ce dernier peut d'ailleurs considérablement les booster et donc elles seront bien meilleures dans sa faction. Elles sont parfois inutiles, hein. je pense notamment à plusieurs armées du clan Eshin ou du clan Mulder dans lesquelles les Rattling ne vont pas avoir grand chose à faire, mais dans la plupart des autres armées Skaven, ce sera le cœur du gameplay. En plus, elles sont plus faciles à recruter maintenant qu'avant. Elles ont un très 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 bon DPS, ça j'ai déjà dit, avec beaucoup de perces armures. Elles ont l'effet supprimé qui va diminuer de 30% la vitesse des unités sur lesquelles elles tirent. Bref, une unité euh, qui va faire du tir tendu uniquement, hein, donc elle ne tire pas par-dessus vos unités à vous. Il faut lui ménager des lignes de vue, mais bon, dès qu'elle commence à tirer sur quelque chose, en général, cette chose meurt extrêmement rapidement. J'avais fait une petite vidéo assez marrante à ce sujet. Voilà, on ne va pas s'attarder davantage, c'est plutôt simple chez les Scaven. Prenez 2-3 Rattling, protégez-les, et normalement vous serez tranquille. La Neige est probablement une des factions qui a été la plus attendue dans Total War Warhammer 3. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas déçu. C'est une faction qui est extrêmement aérienne, extrêmement agréable à jouer pour les joueurs qui sont expérimentés, extrêmement difficile pour les autres. Et c'est une faction qui a tout du canon de verre. Hein. Toutes les unités font extrêmement mal. Euh, seulement, il y en a qui font un petit peu plus mal que d'autres et qui vont avoir l'avantage de résister aussi un petit peu mieux que d'autres. Alors... L'unité autour de laquelle je vais essayer de monter mes armées chez Slanesh, c'est principalement les démonettes de Slanesh exaltées. Euh, ces unités vont avoir plusieurs avantages. Déjà, c'est une infanterie d'élite qui se recrute plutôt tôt dans la partie. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à en avoir 2 ou 3 dans vos armées assez rapidement dès que vous avez une ville de tier 3. Elles sont recrutables. Le deuxième grand avantage des démonettes de Slanesh, eh c'est qu'elles sont euh, avec un excellent rapport qualité-prix. Sur le champ de bataille, très très rares sont les infanteries qui peuvent se mesurer à elles. Il ne faut bien entendu pas les envoyer toutes seules comme ça euh, au devant d'une ligne ennemie euh, qui puisait soutenue par des tireurs, parce qu'elles se feront massacrer par le tir, elles n'ont quasiment aucune armure. Hein. Elles sont presque à poil et je pense que ça ne surprend pas grand monde. Par contre, dès qu'elles vont arriver au corps à corps, elles ont une attaque extrêmement élevée de 48, c'est énorme, avec des attaques magiques, donc elles outrepassent la résistance physique des armées adverses, je dis bien la résistance, pas l'armure, il ne faut pas confondre les deux, je fais plusieurs vidéos à ce sujet, et elles ont également la capacité charmée, ce qui fait que quand elles commencent à toucher des unités en mêlée, elles lui retirent 8 en attaque, cela se combine très bien avec d'autres debuffs de Slanesh, ce qui fait que les unités en face vont avoir du mal à riposter efficacement, elles ont une très bonne défense en mêlée de 44, encore une fois pour une unité d'infanterie euh, de tier 3, c'est extrêmement élevé, d'autant plus que ce n'est pas une unité qui a un bouclier, et qu'elle diminue de 8 euh, la capacité d'attaque des adversaires, donc en fait, c'est pas exactement 44 qu'elle a, c'est plus comme si elle avait 52, et enfin, euh, elle a une puissance des armes de 50, donc 35, son perce armure, son bonus de charge est de 35, et attention il est multiplié par 2 avec la capacité de débordement dévastateur. Donc si les démonettes contournent la ligne ennemie et attaquent sur le côté ou par derrière, elles ont 70 de bonus de charge. Ajouté à leur euh, attaque de 48, ça fait que vous avez 118 d'attaque si les démonettes parviennent à se placer convenablement. Autant dire qu'avec 118 d'attaque et euh, des dégâts des armes aussi élevés, 
elles vont faire fondre absolument n'importe quelle unité du jeu. L'autre point qui est intéressant avec les démonettes, c'est qu'elles ont la capacité qui s'appelle le centaure d'âme, qui va augmenter en fait leurs dégâts des armes perforantes et leur attaque en mêlée à chaque fois qu'une unité autour d'elle va avoir le commandement qui vacille. C'est-à-dire que vous voyez le drapeau qui clignote un petit peu, et eh bien elles vont gagner encore dans leur capacité dévastatrice et elles ont quelques petits atouts qui vont les aider un tout petit peu à survivre mais enfin pas tant que ça elles ont de la résistance physique hein. de l'ordre de 20% ce sont des démons donc euh, il faut des attaques magiques pour outrepasser cette résistance et euh, elles causent également la peur voilà une unité que, sur laquelle je ne vais pas m'étendre davantage que ça dites vous simplement que c'est euh, 118 d'attaque en mêlée euh, perce armure quand elles contournent, euh, que même quand elles attaquent de face et par exemple qu'elles sont intégrées à une unité de maraudeurs, il n'y a littéralement rien qui peut tenir contre elles ou presque. Bref, une unité autour de laquelle vous pouvez construire votre armée, prenez-en 2, 3, 4 maximum et euh, le reste soit chargé de les couvrir, soit chargé de contourner l'adversaire et vous verrez que ça fait extrêmement bien le travail. Chez les Rois des Tombes, la euh, sélection de l'unité autour de laquelle construire votre unité a été encore plus difficile que chez les Scav... Non, en fait, j'ai conne, hein, ça a été encore plus facile que chez les Scaven, hein, les Uchapti à Grand Arc étant bien évidemment l'unité chez les Rois des Tombes qui fait tout simplement le plus de dégâts, en particulier sur les unités qui sont lourdement armurées, hein, voyez leur puissance des tirs, ils ont 111 de puissance des tirs, dont 104 sont perce armure. Autant dire que en général, les projectiles perforants des Ushapti sont capables de tuer les la plupart des cavaliers d'un seul coup. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Comme en plus, euh, c'est du tir d'infanterie monstrueuse, ce n'est pas considéré comme des petits projectiles. Donc, les boucliers sont strictement inutiles contre les tirs de cette unité. On va avoir une bonne armure de 90. On a une excellente portée de 255. À la base, ils ont 21 munitions. Là, ils ont déjà commencé à tirer. Si vous les engagez au corps à corps, parce qu'ils peuvent être atteints au corps à corps par diverses unités, ils ont quand même 40 de défense. Même s'ils n'ont que 27 d'attaque en mêlée, donc ils ne vont pas beaucoup toucher, mais en tout cas ils sont capables de se défendre. Leurs armes au corps à corps sont également perce armure, donc à partir du moment où ils n'ont plus de munitions, vous pouvez les envoyer dans la mêlée, de préférence mélangés avec des squelettes, et là-dessus ils feront extrêmement bien leur travail. C'est une unité, bah, comme tous les rois des tombes, hein, c'est gratos. En plus, elle peut se recruter beaucoup plus facilement maintenant que euh, les bâtiments pour les Ushapti ont été descendus d'un rang dans euh, les recrutements des rois des tombes. Bref, l'unité euh, parfaite pour cette race, pour faire du DPS. Essayez d'en recruter deux, voire trois dans une armée et de construire une armée autour qui va pouvoir leur permettre de faire leur DPS. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus des bestiaux. Alors, chez Zinch, pour une fois, le choix a vraiment été compliqué. Et là, je ne plaisante pas parce qu'il y a énormément d'unités qui sont extrêmement intéressantes dans cette armée. J'adore particulièrement les Chevaliers du Chaos de Zinch, que je trouve très efficaces. Et on va également euh, avoir une petite pensée pour les incendiaires qui sont de très 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 bonnes unités euh, mais qu'il faut placer assez convenablement et l'unité on va dire un petit peu de base autour de laquelle construire une armée mais qui n'est pas forcément l'unité la plus importante mais en tout cas qui fait bien son job et eh bien ce sont les or roses exaltées Évidemment, alors ce sont des démons, toujours avec 20% de résistance physique, ils vont avoir une capacité un petit peu marrante qui s'appelle l'hilarité arcanique qui augmente le taux de rechargement de puissance de vent de magie de 20% tant que l'unité n'est pas engagée en mêlée. C'est une unité qui va avoir 9000 points de vie, en effet c'est pas les 7200 comme vous voyez mais il faut y ajouter la barrière de 1800 donc en fait c'est 9000 points de vie. Sachant que les 1200 peuvent revenir si euh, l'unité ne se fait pas toucher pendant un certain temps euh, en duel de tir par exemple avec d'autres unités. Ensuite ce sont des démons qui ne vont avoir que 25 d'armure hein, donc euh, malgré la barrière protégez-les hein, même avec euh, la barrière et euh, la capacité de résistance physique ça reste quand même relativement fragile. Par contre ils vont avoir des tirs qui sont à la fois magiques et enflammés donc qui vont empêcher la régénération des unités sur lesquelles ils tirent. Et ils ont également des attaques magiques et enflammées. Leur portée est on va dire assez moyenne. On est sur une portée courte pour des unités de tir de type intermédiaire. Par contre ce qui va être intéressant c'est que même si vous utilisez toutes leurs munitions les horreurs vont rester quand même relativement convenables au corps à corps après cela. 
puisque eh bien, elle bénéficie quand même d'une bonne défense en mêlée de 38 et d'une attaque en mêlée qui reste tout à fait convenable. Euh, là, vous voyez que l'attaque a un petit peu diminué parce que l'unité est fatiguée. Ça, c'est un mode que je vous montrerai une autre fois. Donc voilà, euh, très bonne unité autour de laquelle bâtir votre armée. Hein. J'en ai en général entre 3 et 4 au minimum dans une armée de Zinch. Je pense qu'elle fait extrêmement bien son travail et que vous pouvez compter sur elle. Pour ce qui est de la côte vampire, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et il y a une raison très simple à cela, c'est que euh, les artilleurs prométhéens un pourrisson qui sont l'unité que j'ai au minimum en double dans mes armées de la Côte Vampire, sont l'unité à laquelle je vais consacrer ma prochaine vidéo, une unité en 4 minutes. Euh, il se trouve que c'est une unité vraiment pour moi indispensable pour créer des points durs dans la ligne, mais je développerai ça plus en avant. Mais cette semaine, vous allez avoir une vidéo qui sera directement dédiée à cette unité et qui durera 4 minutes entières. Je pense que je vais surprendre absolument personne en parlant de l'unité autour de laquelle monter les armées de contes vampires, mais ce sont bien évidemment les machines mortis. Alors les machines mortis, ça a été la première unité dans le jeu qui a introduit cet effet-là, hein, qui s'appelle le reliquaire de corruption, qui fait des dégâts de façon passif aux unités qui sont autour de la machine mortis à partir du moment où celle-ci est engagée en mêlée. La machine mortis c'est un espèce de gros char en fait qui va accompagner votre infanterie et la régénérer grâce aux liens reliquaires à hauteur de 0,10% de leur point de vie à partir du moment où elle se trouve dans l'air d'effet de la mortis. Cet effet de régénération peut également ressusciter des modèles dans les unités mortes vivantes. C'est une unité qui va augmenter le rechargement de puissance des ventes de magie pour les comptes vampires qui sont très importants de l'ordre de 40%. Elle se débrouille également très convenablement au corps à corps contre l'infanterie grâce à sa très bonne puissance des armes, perce armure et avec son bonus contre l'infanterie de 15. Elle va avoir une vitesse, on va dire, convenable pour ce type d'unité. Une attaque en mêlée assez faible de 30, une défense en mêlée catastrophique qui fait qu'il faut quand même éviter de laisser des unités, en particulier des unités qui tapent un petit peu fort dessus puisqu'elle n'a que 40 d'armure et que ce n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, une unité éthérée. Il n'y a pas de résistance physique particulière. La mortis cause la terreur, donc vous risquez de voir des unités ennemies partir juste avec l'arrivée de la mortis. Elle est capable de se régénérer. Et comme toutes les unités qui ont la régénération, elle est également vulnérable au feu. Enfin, la, la capacité coureur qui lui permet d'ignorer n'importe quel type de terrain. Vous l'aurez compris, la mortis est à mettre dans un bloc d'infanterie, puis à envoyer au corps à corps avec l'adversaire en essayant de la protéger des tirs, des infanteries monstrueuses ou cavaleries monstrueuses ou des monstres qui pourraient venir lui taper dessus. Mais pour ça, vous avez vos vampires, vous avez vos vargais, vous avez des vargules, vous avez des tas d'unités euh, possibles pour éviter que votre mortis ne meure au corps à corps. Sa plus grande vulnérabilité, c'est évidemment le tir. Et que dire, euh, ayez au moins une mortis dans les armées vampires, voire deux si vous pouvez vous le permettre, vous n'allez absolument pas le regretter, ça rend les armées extrêmement solides et c'est probablement un des pires cauchemars pour l'adversaire que de devoir affronter des vampires qui se régénèrent encore et encore. Et les guerriers du chaos, ça a été une véritable casse-tête de choisir. Au début, j'étais parti sur les aspirants champions parce que dans le chaos universel, ils deviennent rapidement extrêmement forts et inarrêtables. Mais euh, en fait, je me suis dit que les aspirants champions, quand vous les prenez chez les monogodes, hein, je veux dire par là, quand vous les prenez dans la faction de Festus ou d'Azazel ou encore de Valkia, eh bien, ils ne sont pas si extraordinaires que ça. Ils font le boulot très convenablement, mais ils ne sont pas si extraordinaires. Et évidemment, je ne pouvais pas prendre un type de guerrier du chaos individuel. Si par exemple, je prends les guerriers du chaos de Korn, qui pour moi, à l'heure actuelle, sont les meilleurs avec ceux de Slanesh, eh bien, euh, je ne peux malheureusement pas dire que ce sont les meilleures euh, unités autour desquelles construire votre armée, puisque bah, tout simplement, Festus n'y a pas accès, Vidich non plus, etc., etc. Donc, il a fallu me rabattre sur une unité du chaos universel et j'ai hésité longuement entre le dragon ogre, Chagot et les dragons ogres normaux avant de me dire que quand même, le Chagot, euh, c'est une valeur absolument, absolument sûre. Alors, le problème, c'est qu'il va mettre un petit peu de temps à arriver dans votre armée, euh, sauf si vous l'avez grâce à euh, l'attention des dieux, hein, vous savez, 
lorsque vous avez accumulé suffisamment de dons des dieux du chaos, il se peut qu'il vous propose un chagot gratuitement, ce qui serait probablement la meilleure des choses. Alors le chagot, c'est cette espèce d'énorme monstre qui va avoir un énorme bonus anti-large de 30. Hein. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'un bonus anti-large de 27, c'était déjà énorme. 30, c'est juste à l'heure actuelle le bonus anti-large maximum que l'on peut avoir sur une troupe normale, je veux dire, hors régiment de renom et ce genre de choses dans le jeu. Donc euh, voilà, c'est un excellent monstre anti-large qui va avoir pas mal de points de vie. Euh, il provoque la terreur, il est casseur de murs, et donc il peut passer à travers les murs lorsque vous faites un siège. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer à la porte, euh, lui, euh, il passe par le mur. Bon, bref, euh, chacun fait comme il veut. De toute façon, quand on voit le bestiaux, on se dit que la subtilité n'est pas dans son ADN. Il va avoir une très bonne attaque en mêlée de 58. Il est rapide avec 76 de vitesse, ce qui lui permet de rattraper la plupart des cavaleries lourdes. Il a également une défense en mêlée très convenable pour un monstre de ce type. Hein, 44, un très très bon bonus de charge. Et enfin, il a une résistance aux projectiles de 25%. Vous l'aurez compris, le chagot, c'est tout simplement le gros monstre que vous envoyez pour détruire tout ce qui est là chez l'adversaire. Qu'il s'agisse de personnages, de cavaliers, de monstres. Il est capable de se débarrasser d'à peu près n'importe quoi. Dans le ranking des monstres euh, anti-large euh, que vous avez dans le jeu, il se situe très souvent dans le top 3 ou le top 4 des meilleures unités pour faire ce boulot. Bref, euh, une unité que je recommande absolument à tous ceux qui ont envie euh, de jouer les guerriers du chaos. J'aime bien en avoir deux dans mon armée, si je peux me le permettre. Ça coûte extrêmement cher, mais ça fait très très bien le boulot. Évidemment, euh, pour les guerriers du chaos, construisez votre armée autour de la force du dieu principal plus qu'autour d'une unité. Euh, C'est ça qui va vraiment compter. Mais il y a quand même une grosse grosse pièce à mettre sur le chagot tellement il apporte à l'armée. Chez les Elfes Sylvains, je suis absolument persuadé que tout le monde s'attend à me voir désigner les Forestiers. Et oui, les Forestiers qui étaient vraiment la terreur des joueurs qui affrontaient les Elfes Sylvains sur le 2. Bien sur le 3, c'est plus vraiment le cas. En particulier parce que le tir a été un petit peu nerfé. Et que les Forestiers, même s'ils restent très forts, sont beaucoup moins bons en rapport qualité-prix qu'ils ne l'étaient avant. Et l'autre désavantage des Forestiers, c'est un peu comme les Chagodes tout à l'heure, c'est que c'est une unité... Il va mettre du temps à arriver dans vos armées. Vous ne pouvez pas les recruter avant d'avoir un arbre au niveau 4, qui prend quand même pas mal de temps avant de les avoir. Et en les attendant, il y a quand même une unité qui est extrêmement bon rapport qualité-prix, qui fait très très bien le job, et qui pour moi est même meilleure que les forestiers dans beaucoup de cas. Et cette unité, eh bien, ce sont les gardes Sylvain à pointe de lumière stellaire. Alors... Les gardes de Sylvain à pointe de lumière stellaire, ce sont des gardes de Sylvain avec tout simplement des projectiles qui sont améliorés puisque ces derniers vont être perforants. Ils vont pouvoir passer à travers les armures en plus d'être magiques et donc d'ignorer la résistance physique et de feu et donc d'empêcher la régénération. Bref, c'est une unité que vous allez pouvoir recruter assez rapidement au départ. On n'avait besoin que de deux bâtiments différents pour pouvoir les avoir qui va avoir 80 modèles contre 60 pour les forestiers donc ils vont pouvoir tirer 80 flèches au lieu d'en tirer seulement 60. C'est également une unité qui a quand même une très bonne portée, qui a un excellent rapport qualité-prix. Hein. Vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit, 160 gardes Sylvain à pointe de lumière stellaire pour seulement 60 forestiers au niveau du coût. Donc euh, c'est simple, hein. je vous laisse faire le calcul. Une unité qui est focus par une unité de forestier ou par deux unités de garde Sylvain, laquelle va partir la plus vite, je vous laisse deviner. Ensuite, bah, ce sont des gardes Sylvain assez normaux pour le reste. Hein. Ils ont une défense en mêlée au okay, quai de 27, par contre ils sont pratiquement à poil. Ils ont une très mauvaise attaque, donc il ne faut pas les envoyer au corps à corps. Hein. Ce ne sont pas, encore une fois, des forestiers qui seront capables de résister un minimum. Mais euh, dans l'ensemble, pour le DPS qu'ils apportent à l'armée, je les trouve très, très, très au-dessus des autres unités d'Elfe Sylvain. Et évidemment, essayez de les protéger avec une première ligne, soit constituée de garde éternelle à bouclier, si vous le pouvez, soit avec des dryades et euh, des danseurs de guerre qui pourront tenir un petit moment, mais pas aussi bien que les autres. Euh, faites attention pour cette unité, vraiment son seul gros counter ce sont les unités euh, d'artillerie puisque le, contrairement aux forestiers, les gardes Sylvain ne sont pas camouflés sur le champ de bataille donc l'artillerie peut les viser en général, c'est eux qu'elle va viser en tout premier mais euh, si vous arrivez à vous débarrasser de l'artillerie adverse ou que cette dernière ne vous fait rien 
vous allez euh, très très rapidement rentrer dans vos frais pour moi cette unité est absolument géniale voilà c'est tout pour cette vidéo sur les unités autour desquelles construire vos armées j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé d'être un petit peu plus rapide dans cette partie là que dans les parties précédentes ensuite je vais commencer une série de vidéos qui va toujours être dans la même playlist et en fait qui va répertorier les types d'armées que je vais faire selon euh, les seigneurs en campagne. On va bien parler de campagne. Et à chaque fois, je vous donnerai une proposition d'armée de début de campagne et une proposition d'armée de fin de campagne. On ne va pas euh, essayer de faire tout le spectre de l'arc-en-ciel sur chacune de ces armées parce que euh, je me suis amusé à essayer de regarder le nombre de compositions d'armées qu'il y avait de disponibles pour euh, certaines races et rien que pour l'Empire. Je suis tombé sur un chiffre qui était tellement long que en fait, mon écran n'était pas capable de l'afficher en entier. Voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici cette petite série de vidéos. On passe au sérieux la semaine prochaine. Alors d'abord, on va avoir la vidéo sur les Prométhéens pourrissants comme je l'ai promis, puis les compositions d'armée. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.